హలో తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీలో హ్యూమనిస్ట్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం ఈ కార్యక్రమాన్ని సౌత్ ఏషియన్ హ్యూమనిస్ట్ అసోసియేషన్ సహా మరియు బాబు గోగిరెడ్డి హ్యూమనిస్ట్ అండ్ రాషనలిస్ట్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ అయిన వారి సౌజన్యంతో మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది ఆర్జీ సబీహా ఆడియన్స్ మీరు కూడా మాతో ఈ డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే టోరీ స్కైప్ ఐడి టిఓఆర్ఐ టోరీ డాట్ ఎల్ఐవి లైవ్ వన్ కి కాల్ లేదా మెసేజ్ చేయగలరు సో ఈ రోజు మనం ఒక ఎంచుకున్న టాపిక్ టైటిల్ పేరు పీరియడ్ అంటే మన భారతదేశంలో చాలా మంది స్కూల్ కి వెళ్లే వాళ్ళలో చాలా మందికి టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ లేవండి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో సో దాని గురించి ఈ రోజు టాపిక్ ఉండబోతుంది అండ్ ఈ టాయిలెట్ అవసరం అనేది ప్రతి చైల్డ్ కి ఇంపార్టెంట్ కానీ ముఖ్యంగా గర్ల్ చైల్డ్ కి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ తన మెన్స్ట్రువెల్ సైకిల్స్ టైమ్ లో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసి దాని వల్ల ఎంత మంది స్కూల్ కి వెళ్ళకుండా లేకపోతే స్కూల్ వెళ్ళినా కూడా ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చాక స్కూల్ మానేయడం లాంటివి జరుగుతున్నాయి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అన్న దాని గురించి టాపిక్ సో ఈ టాపిక్ అండ్ మన అనాలిసిస్ లో తప్పకుండా ఇది స్కూల్స్ గురించి కాబట్టి స్కూల్స్ లో స్కూల్ యాజమాన్యం తరపున అంటే దాని గురించి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తే మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు ఆవిడే ఆవిడ నిహారిక గారు నిహారిక గారు టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నుండి ఉన్నారు ఆవిడ జడ్పిహెచ్ కామారెడ్డి గూడెం లో ఒక టీచర్ అండ్ అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కి గాను తెలంగాణ స్టేట్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్ గ్రహిత అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో కూడా ఆవిడకి ఎడ్యుకేషనల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ ఫుల్ బ్రైట్ తరఫున ఢిల్లీ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్స్ తరఫున ఆవిడకి అవార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది టీచర్ విన్ గ్రాంట్ అవార్డ్ సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పుట్టే ఆవిడ ఘనత ఎంతో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాతో ఈ రోజు పార్టిసిపేట్ చేసి చేసి అండ్ ఇంత ఓపెన్ గా పబ్లిక్ గా జరిగే విషయాల గురించి మాతో చర్చించడానికి రెడీగా ఉన్నందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ అండ్ మనతో పాటు ఇంకొక రెగ్యులర్ గెస్ట్ శ్రీకాంత్ చింతల గారు ఉన్నారు మనందరికీ తెలిసిందే ఆయన ఒక హ్యూమనిస్ట్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అడ్వకేట్ అండ్ మన బీజు గ్రూప్ మెంబర్ కూడా ఆయన హైదరాబాద్ నుండి జాయిన్ అయ్యారు అండ్ మన రెగ్యులర్ గెస్ట్ కృష్ణా జయంతి గారు ఉన్నారు హ్యూమన్ రైట్స్ హ్యూమనిస్ట్ అండ్ బాబు గోగిని గ్రూప్ హెడ్ ని అండ్ ఆస్ట్రేలియా నుండి శరత్ తేజస్ సుమిన గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు వెల్కమ్ అండి వెల్కమ్ టు ద షో మాట్లాడాలి అని చెప్పి మీకు ఎందుకు అనిపించింది అండి అంటే చాలా ఇష్యూస్ ఉండి ఉంటాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో కానీ ఇలా ఈ ఇష్యూనే ఎందుకు పర్టికులర్ గా తీసుకోవాలి అనిపించింది మీకు యాక్చువల్ గా బేసిక్గా నేను ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ ని సో స్కూల్ లో మ్యాథ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ప్రతిసారి అమ్మాయిలు ఊరికే యాబ్సెంట్ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు యాబ్సెంట్ ఉన్నారా అని అనిపిస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి మెన్స్ట్రువల్ టైం ఉండేది ఆ మెన్స్ట్రువల్ టైమ్ లో వాళ్ళకి పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ గా గర్ల్స్ టాయిలెట్ లేక వాళ్ళకి ఆ వాష్ ఫెసిలిటీ లేక ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు మ్యాథ్స్ ఒక్క రోజు మిస్ అయినా కూడా అర్థం కాదు సో నాకు ప్రతిసారి వాళ్ళకి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో గానీ లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది సో అప్పుడు అనిపించింది ఒకసారి ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడాలని పిల్లల్ని ఒక ఎవ్రీ ఫోర్త్ నైట్ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి అసలు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది ఏంటి అంటే అప్పుడు అర్థం అయిందంటే వీళ్ళంతా క్లాత్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు దాన్ని ఎట్లా తీయాలి అంటే లెక్సీ ఇవన్నీ చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ కానీ కూడా నేను క్లాస్ రూమ్ లో వాళ్ళతో మాట్లాడేదాన్ని అట్లా మాట్లాడడం ద్వారా వాళ్ళకి ఓపెన్ అయ్యారు వాళ్ళు అసలు ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు వాళ్ళకి పెయిన్ ఎందుకు ఉంటుంది క్రామ్స్ ఎందుకు వస్తాయి సో ఓపెన్ అప్ అయినాక వాళ్ళు ఇక్కడ స్కూల్లో నేను సర్పంచ్ వాళ్ళతో మాట్లాడి కొంచెం క్లీన్ చేయించి దెన్ కొంచెం ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడానికి కూడా కొంచెం టైం పట్టింది ఇట్స్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఏ వన్ డే బట్ నాకు కొంచెం వన్ టూ ఇయర్స్ పట్టింది లైక్ వాళ్ళు మొత్తం సర్పంచ్ తోని ఎంపీటీసీ వాళ్ళందరితో తర్వాత నేనే వీళ్ళకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ బాగుంటది కదా అని ఫస్ట్ నేనే స్టార్ట్ చేసినాక మెల్లిమెల్లిగా నా ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ అందరి ముందుకు వచ్చి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రొడక్ట్ చేసి ఇంకా అప్పటి నుంచి కొంచెం ఈ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల కొంచెం గర్ల్స్ టాయిలెట్ నీట్ చేయడం వల్ల నేను జెడ్పిహెచ్ఎస్ గొర్రెకుంటలో చేశాను ఫస్ట్ అక్కడ ఎన్రోల్మెంట్ అటెండెన్స్ పెంచగలిగాను సో దాట్ వాజ్ మై జర్నీ ఓపెన్ గా మాట్లాడడం క్లాస్ రూమ్
ఆ ఫొటోస్ తీసి మీడియాకి ఇవ్వడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ కూడా ఇంకా రెస్పాన్స్ ఏం రాలేదు ఐఎమ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ బట్ దిస్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రము ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది ఏ స్కూల్ కి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ అమ్మాయిలకి ఎవ్రీ మంత్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రం జరుగుతుంది ప్లస్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి ఒక స్పెషల్ క్లాస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎలా అయితే మన కరికులర్ కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో ఏదైతే కొత్తగా నేర్చుకుంటారో ఇది ఇది ఒక అబ్దుల్ కలాం వార్ రూమ్ అని పెట్టేసి అక్కడ వాళ్ళ పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను అమ్మాయిలు ఓపెన్ అప్ అయ్యి కొంచెం ధైర్యంగా మాట్లాడతారు సో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి మ్యాథ్స్ లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం స్టార్ట్ చేసిన మెయిన్ మ్యాథ్స్ అంటే భయం పోయింది వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నిజంగా ఐ మీన్ అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం మేడం అంటే చాలా మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఏదో జీతాల కోసం పనిచేస్తున్నామా అని చెప్పి చేసి వెళ్ళిపోతారు కానీ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఇనిషియేటివ్ అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ ఇట్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫర్ దట్ అయితే ఇప్పుడు నేను కూడా మీతో ఈ టాపిక్ చేద్దామన్నప్పుడు నేను కొంచెం చూడటం జరిగింది నెట్ లో బ్రౌజ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ స్కూల్స్ ఇన్ తెలంగాణలో అసలు ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ లేవని తెలిసింది అంటే ఒక ఐదు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో ఒకటి లేదని తెలిసింది అంటే చాలా హై వాల్యూ కదా ఇప్పుడు ఇది బంగారు తెలంగాణ అది ఇది అని చెప్పి ఇంత అండ్ హైదరాబాద్ సిటీకి ఇంత డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి కూడా ఫండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్వేస్ బి రెడీ టు డెవలప్ ఇట్ సో ఇక్కడ వెళ్తున్నాయి ఆ ఫండ్స్ అంటే వేర్ ఆర్ ది గోయింగ్ అంటే మిడ్ మిడ్ డే మీల్స్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నప్పుడు టాయిలెట్స్ వరకు వస్తే మాత్రం ఎందుకు ఇంకా డెవలప్మెంట్ కావట్లేదు అనుకుంటున్నారు మీరు యాక్చువల్గా స్పెసిఫిక్ ఫండ్ అంటూ ఏం లేదు గర్ల్స్ టాయిలెట్స్ మెయింటెనెన్స్ కి అన్ని స్కూల్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో టాయిలెట్స్ కట్టారు కానీ కట్టడం ఒకటే కాదు కదా దాని మెయింటెనెన్స్ కావాలి స్కావెంజర్ కావాలి డైలీ వాష్ కావాలి సో స్కావెంజర్ అపాయింట్మెంట్ లేదు ఏ స్కూల్స్ లో కూడా ఓన్లీ మై మైట్ బి ఇన్ సిటీ స్కూల్స్ లో ఉన్నాయి కానీ రూరల్ స్కూల్స్ లో ఎక్కడ కూడా మీకు మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మైట్ బి నాకు తెలిసినంత వరకు సర్పంచ్ గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిండ్రు కానీ అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఎవ్రీ వీక్ ఒకసారి రావడము ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి వచ్చి వాష్ చేస్తారు కానీ ఓన్లీ లైక్ వాటర్ వాష్ జరుగుతుంది సో స్పెసిఫిక్ గా హైజీనిక్ గా అయితే క్లీనింగ్ అస్సలు జరగటం లేదు నేను మేమందరం కూడా మా హెచ్ఎం తో పాటు చాలా చాలా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ స్టిల్ వీఆర్ లుకింగ్ దట్ దే షుడ్ టేక్ యాక్షన్ కానీ మేము మాత్రం మే మా ఓన్ స్కూల్లో పిల్లలతో ఒక్కొక్కసారి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం శానిటరీ నాప్కిన్స్ మేడం మీరు ఇస్తున్నారు కానీ అక్కడ సరిగ్గా టాయిలెట్ సరిగ్గా లేక మేము ఎక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ డంప్ చేయాలి సో మేము డంపింగ్ ఒకటి యాడ్ రెడీ చేసుకున్నాం కానీ వాళ్ళకి ఆ టాయిలెట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ మీన్ ఇట్ 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 స్టింగ్స్ ఎలాట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మాత్రం నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాయి అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ హైయర్ అఫీషియల్స్ ఇనిషియేటివ్ ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటే గానీ ఇది రిజాల్వ్ అయ్యేటట్లేదు బట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ట్రైంగ్ ఇట్స్ బెస్ట్ టు డెవలప్ మన గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని కానీ చదువు మిడ్ డే మీల్స్ అవే చూస్తున్నాయి కానీ అమ్మాయిల దగ్గరకు వచ్చేవారికి ఎయిటీ గర్ల్స్ కి ఒక ఒక్కటే ఉంటుంది లూ అదే ఓపెన్ టాప్ టాయిలెట్స్ ఉంటాయి అది ఒక్కటే ప్రాబ్లం అవుతుంది అందరు అంటారు గర్ల్స్ టాయిలెట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం కదా ఉన్నాయి కదా అంటారు కానీ మెయింటెనెన్స్ మెయిన్ మన ఇంట్లోనే మనము వన్ వీక్ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటాం కానీ అక్కడ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ గర్ల్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టాయిలెట్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఎంత ఇబ్బంది పడతారు ఈవెన్ మేము లేడీ టీచర్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం ప్రతి స్కూల్లో ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది ఒక మా స్కూలే కాదు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం కానీ యాక్షన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ కే కాదు ఎడ్యుకేట్ చేసే టీచర్స్ కి కూడా ప్రాబ్లం ఉంది అవునండి ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ చేయాలంటే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తను చాలా పల్లెటూర్లో పనిచేసేది టాయిలెట్స్ లేక ఆమె ఆపుకొని చాలా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఆమె రెండు కిడ్నీస్ కూడా ప్రాబ్లం అయినాయి ఇప్పుడు ఆమె డయాలసిస్ మీద అసలు నిజంగా ఆమె హాస్పిటల్స్ తిరుగుతుంది ఆమె అదే అడుగుతుంది ఏంటంటే ఊర్లలో టాయిలెట్స్ లేక ఎక్కడ వాళ్ళు అర్థం కాక డే లాంగ్ ఆపుకొని ఆమె కిడ్నీస్ ఫెయిల్యూర్ వరకు కూడా చేసుకుంది అయింది చూడండి ఆమె సో ఇంకా భయంకరంగా ఉంది ఎన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయో టీచర్స్ కి అసలు అమ్మాయిలకి ఏమైతున్నాయో అవన్నీ బయటికి రావట్లేదు ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది చెప్పగలుగుతున్నాను నేను మీకు చూసింది చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే ఈ
అండ్ ఇట్లాంటి నినాదాలన్నీ టీవీలో చెప్పుకోవడానికి కొటేషన్లు ఇచ్చుకోవడానికి వాట్సాప్ స్టేటస్ లు పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయండి ఇన్ని సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో అమ్మాయిలకు బాత్రూమ్ నాలుగు గోడలు ఇవ్వలేకపోతున్నాం అంటే సిగ్గుతో చచ్చిపోవాలి అందరు ఒక్క చదువు ఇవ్వరు చదువు ఇవ్వరు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు మన స్కూల్ కి వెళ్ళాలి అంటే అంత ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి మరి వీళ్ళు పంపాలి అని గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని ఫెయిల్ చేస్తారో అర్థం కాదు లేదంటే దీని వెనకాల ఇంకేదన్నా లార్జర్ సిస్టమ్ ని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని ఫెయిల్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నాయా అర్థం కాదు బట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఎక్కువచేయండి మనకు ఒక టాయిలెట్ లేకుండా అమ్మాయిలు రోడ్ అమ్మాయిలు రోడ్డు పక్కన నిలిపోయాడు ఆల్రెడీ ఒక స్కూల్లో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో ఒక స్కూల్ విజిట్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ ఓల్డ్ సిటీలో చేస్తే అందులో ఒక రూమ్ లో గర్ల్స్ గర్ల్స్ వెళ్ళి రెండు కంగారు రాళ్ళు పెట్టినాయి ఏమంటారు అది గ్రనేట్ రాళ్ళు ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్దవి ఆ రాళ్ళు పెట్టున్నారు ఆ రాళ్ళ మీద వాళ్ళు టాయిలెట్ పోస్తారు ఆ రూమ్ అంతా వాటర్ యూరిన్ నిండిపోతుంది మెల్లగా లీక్ మెల్లగా ఎవరు అట్లా లిక్విడ్ కనిపిస్తూ ఉంటది అండ్ మేము అక్కడ దూర్ నేను ఒక ఇంకొక టెన్ ఫీట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ దూరంలో నాకు ఆ రూమ్ ఉంది అన్నప్పుడు కలల్లో డైప్ ఆఫ్ స్టింక్ అయ్యి కలల్లో నుంచి నీళ్లు వచ్చాయి ఏడుపు కాదు సమ్ రియాక్ట్ అయ్యాయి నా కళ్ళు రియాక్ట్ అయిపోయి ఐ కుడ్ నాట్ బ్రీత్ నాకు కళ్ళలో నీళ్లు వచ్చేసాయి చాలా డిఫరెంట్ గా సో నేను అది పెట్టుకుని వెళ్ళి చూసినప్పుడు అసలు ఏం ఏం సమాధానంలో బతుకుతున్నాం చిగ్గ అనిపించింది ఒక అమ్మ ఒక అమ్మాయికి శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ గర్ల్ చైల్డ్ ఒక టీచర్ ఆవిడ గవర్నమెంట్ టీచర్ అండి ప్రభుత్వానికి కట్టుబడి పనిచేస్తున్నారు చాలా ఎఫిషియంట్ టీచర్ అని చెప్పి ఆవిడకి మనకు అవార్డు కూడా ఇచ్చారు ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీస్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీస్ రికగ్నైజ్ కానీ ఒక ఒక టీచర్ తను పనిచేసే స్కూల్ లో చేయగలిగిన పని ఓ ప్రభుత్వం ఒక స్కీమ్ లాగా తీసుకొని ఈ పని చేయలేకపోతుంది అంటే ఒకప్పుడు ఏదో కేసీఆర్ కిట్స్ అనో ఏదో ఇచ్చారు అక్కడ జగన్ అన్న కిట్స్ అనేది ఇస్తున్నట్టు విన్నాను శానిటరీ ప్యాడ్స్ పేదవాళ్ళు స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్ కి వచ్చే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలు ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరు కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయలేరు అన్హైజనిక్ కండిషన్ లో క్లాత్స్ వాడడము ఇలాంటి అసలు వాళ్ళకి స్కూల్లో క్లాస్ రూమ్ పీరియడ్ అటెండ్ అవ్వాలా లేకుంటే వాళ్ళ పీరియడ్ కోసం ఇంట్లో ఉండాలా అని అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు అమ్మాయిలు బతుకుతున్నారు ఒక టీచర్ ముందుకు వచ్చి ఎందుకు చేయాలండి అసలు వాట్ ఈస్ హర్ జాబ్ టీచర్ గారి జాబ్ ఏంటి ఆవిడ పాఠాలు చెప్పడం ఆవిడ జాబ్ పిల్లల్ని పిల్లల హెల్త్ పిల్లల అన్ని విధాల చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత స్టేట్ మీద ఉంది అది కాదని చెప్పేసి మొత్తం ఒక పర్సనల్ ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిగతంగా బాధ్యతని బయట వేసుకొని పది మంది పది మందితో ఫండ్స్ రేజ్ చేసుకొని పది మంది దాతలు వచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఎట్లాంటి సంబంధంలో పోతుంది విన్నాను కూడా కంపనంగా అనిపిస్తుంది అందుకని నాకు పీరియడ్ అని పెట్టాలనుకున్నా ఏంటి అంటే అది పీరియడ్స్ అని కాకుండా పీరియడ్ అని ఎందుకు పెట్టాలి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ మనకు మనం మామూలుగా మ్యాథ్స్ పీరియడ్ సైన్స్ పీరియడ్ సోషల్ పీరియడ్ అనేది స్కూల్లో ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ పీరియడ్ అనేది స్కూల్ కి రాని పీరియడ్ స్కూల్ కి రాకుండా చేసే పీరియడ్ అందుకనే దీనికి ఈ టైటిల్ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సమయ అండ్ ఎక్సెప్షనల్ వర్క్ నిహారిక గారు వాళ్ళ టీమ్ చాలా మంది ఎన్జిఓస్ కలిసి చేస్తున్నారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని అది గర్ల్ చైల్డ్ టర్న్ అవుట్ పెంచాలి ఒక డేటా రీసెంట్ గా సౌత్ ఫస్ట్ అనే ఈ డిజిటల్ మీడియా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు ఒక స్టోరీ పబ్లిష్ ఆ స్టోరీ ద్వారా నాకు తెలిసింది దాంట్లో అసలు ఎంత సిగ్గుచేట అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో తెలంగాణలో దాదాపు థర్టీ థౌజండ్ ఆర్డ్ స్కూల్స్ ఉంటే టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ గర్ల్ చైల్డ్ కి టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ ఇరవై ఆరు వేల స్కూల్స్ లో మాత్రమే ఉంది అంటే దాదాపు ఒక నాలుగు వేల పై స్కూల్స్ అమ్మాయిలు టాయిలెట్ వెళ్లే ఫెసిలిటీ లేదు ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ లేవు అసలు టాయిలెట్ పేరు కూడా లేవు ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ లేవు కేవలం తెలంగాణ తెలంగాణలో నేను చెప్తున్నా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ తెలంగాణ మొత్తం కలిపి దాదాపు ఫోర్ హండ్రెడ్ స్కూల్స్ లో డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ లేదు ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కూల్స్ అవి ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ 
డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ లేదు బాయ్స్ టాయిలెట్ గర్ల్స్ టాయిలెట్ కంపేర్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్ గర్ల్ టాయిలెట్ కి టాయిలెట్స్ ఎక్కువ లేవు బాయ్స్ ఓపెన్ ఎయిర్ లో పోతుంటే దాని కూడా టాయిలెట్ అని చెప్పేసి కౌంట్ చేస్తున్నారు ఏమో వీళ్ళు ఇది నేను చెప్పింది కాదు రాజ్యసభలో ఒక మెంబర్ మెంబర్ అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఆన్సర్ గా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసిన అఫిషియల్ డేటా ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మొన్న డిసెంబర్ లో డిసెంబర్ ఏడో తారీఖున ఈ డేటా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అట్లాగే మనకు స్టాటిస్టిక్స్ అఫిషియల్ గవర్నమెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే స్టేట్ వైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎంత భయానకమైన స్టాటిస్టిక్స్ అంటే టాయిలెట్స్ టాయిలెట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మధ్యలో వ్యత్యాసం ఎంత ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో ఎన్ని స్కూల్స్ అయితే ఉన్నాయో దాదాపుగా నైన్టీ నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అక్కడ ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి కానీ గవర్నమెంట్ లోకి వచ్చేసరికి నాట్ మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే వీళ్ళు ఇచ్చే డేటాలోనే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయంటే యాక్చువల్ గ్రౌండ్ రియాలిటీలో ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనం అది క్వశ్చనబుల్ డేటా అని అంటాం నాట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఉంటాయో లేదో అని అనుమానం ఇక్కడ టాయిలెట్ అంటే కేవలం నాలుగు గోడలు ఉండి ఉండడం కాదు టాయిలెట్ అంటే ఇందాక నిహారిక గారు చెప్పినట్టు ఒక స్కావెంజర్ ఉండాలి దానికి తగ్గ ఒక మెకానిజం ఉండాలి రైల్వేలో మీరు చూస్తే మనం ట్రైన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు అటెండర్ అటెండర్స్ వచ్చి ఒక షీట్ మనకి ఇచ్చి సంతకం పెట్టమంటారు ఏం దా సంతకం పెట్టమంటారంటే నేను టాయిలెట్ క్లీన్ చేశాను అని చెప్పేసి ప్రూఫ్ అనమాట అంటే ఒక బోగిలో ఒక స్లీపర్ క్లాస్ లో డెబ్బై రెండు మంది ఉంటారు థర్డ్ ఏసీలో డెబ్బై రెండు మంది ఉంటారు సెకండ్ ఏసీలో దాదాపుగా ఒక యాభై మంది ఎంత ఉంటారు వీళ్ళు ఒక రాత్రి పూట యూజ్ చేసే టాయిలెట్ కి నేను కడిగాను శుభ్రం చేశాను అని చెప్పేసి మనం టిక్ పెట్టి నలుగురు ప్యాసింజర్లు దానిలో సంతకం పెట్టి క్లీన్ గా ఉన్నాయా లేదా చూడాలి అది రైల్వే కంపెనీ లో యాభై మందికి ఉండే నాలుగు టాయిలెట్లకి యాభై మందికి ఎన్ని టాయిలెట్లు ఉంటాయి ఒక ఒక సైడ్ తీసేసుకున్నా కానీ యాభై మందికి రెండు టాయిలెట్లు ఉంటాయి అంటే తగట్న ఇరవై ఐదు మందికి కలిపి ఒక రాత్రికి ఒక టాయిలెట్ ఉంటుంది థర్డ్ కా థర్డ్ క్లా ఇది స్లీపర్ క్లాస్ లో వేసుకున్నా కానీ సగట్న ముప్పై ఐదు మందికి ఒక టాయిలెట్ ఒక రాత్రికి ఉంటుంది మళ్ళీ మార్నింగ్ క్లీన్ చేస్తారు అదే ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్ చూడండి గవర్నమెంట్ నిస్సిగ్గుగా నిర్లజ్జగా ఇచ్చిన ఇచ్చిన ఈ స్టాటిస్టిక్స్ నా ముందు ఈ స్టాటిస్టిక్ టైటిల్ కూడా మీకు చెప్తాను ఇది ప్లాస్ స్టాటిస్టిక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నాయంటే యావరేజ్ గా ఒక స్కూల్ మొత్తానికి కలిపి దాదాపుగా మూడు నాలుగు వందల మంది ఉండే స్కూల్స్ కి స్కూల్ కి ఒక యావరేజ్ స్కూల్ తీసుకుంటే గర్ల్ చైల్డ్ ఓన్లీ గర్ల్ చైల్డ్ వెళ్లే స్కూల్ కి గర్ల్ స్కూల్ కి మూడు వందల మంది రెండు వందల మంది వయసుకున్నారు ఒక సింగిల్ టాయిలెట్ రూమ్ వితౌట్ స్కావెంజర్ వితౌట్ క్లీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఆ పని కూడా పిల్లల దగ్గర చేపించేసుకుని పచ్చదనం పరిశుభ్ర పరిశుభ్రత కార్యక్రమంలో భాగంగా పిల్లల దగ్గర టాయిలెట్లు క్లీన్ చేపించేస్తారు ఎలాగో మీరు ఎస్ఎస్టీలు కదా క్లీన్ చేసుకోండి ఏం ఏమంది పోయేది ఏమని చెప్తారు ఇంత దుస్థితి ఎంత అంటే వినడానికి ఈ ఈ స్టేజ్ లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో మనం ఉండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో మనం ఇండియా ఇండిపెండెంట్ అయిందని చెప్పారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో మనం చూస్తాం ఇట్లాంటి డిస్కషన్ మనం పెట్టుకొని మాట్లాడుకోవడానికి స్కూల్ అక్కర్లేదు ఎట్లాంటి ప్రభుత్వాల్లో మనం అందుకని చాలా బాధ అనిపించింది ఆ స్టాటిస్టిక్ చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దీనికి సరైన లీగల్ ప్యాటర్న్ దీనికి నిహారిక గారు వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు పాపం వాళ్ళ లిమిటెడ్ దీంతో గవర్నమెంట్ అధీనంలో ఉండి పనిచేస్తారు కాబట్టి ఆవిడ ఇందాక కూడా మాటల్లో ఒక మాట ప్రభుత్వంలో స్కీమ్స్ ఉన్నాయండి ప్రభుత్వం చేయాలని చెప్పేసి ఉంది కానీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లోపాలు ఉన్నాయి దీంట్లో దాన్ని కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఒక ఇండికేట్ చేశారు ఆవిడ సో ఆ దిశగా మనం అందరం కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది పర్టికులర్ గా నేను ఈ ఇష్యూని మన హ్యూమనిస్ట్స్ గ్రూప్ తరఫు నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఈ ఇది చాలా తొందరలో విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి తెలంగాణలో సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంబంధించి కంప్లీట్ గా ప్రతి ఒక్క స్కూల్ లో ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేసే కనీస బాధ్యతని గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎలాగైనా కానీ హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చేలాగా శాశ్వతంలో ప్రయత్నిస్తున్నాను సభ దట్స్ అ రియలీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ అండి అండ
సో నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ వై దిస్ ఈస్ రియలీ హ్యాపెనింగ్ ఎందుకంటే ఇది అందరిని ఎఫెక్ట్ చేసే ఇష్యూనే ఇది ఒకటి ఏంటంటే పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ చేసే ఇష్యూ అయితే రెండు టీచర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే ఇష్యూ ఇప్పుడు టీచర్స్ గవర్నమెంట్ టీచర్స్ మనం చూస్తే కనుక చాలా విషయాల్లో వాళ్ళు చాలా ఆర్గనైజ్ అయ్యి చాలా చాలా ముందుకు తీసుకెళ్లి చాలా చేస్తుంటారు కదా అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద ఎడ్యుకేషన్స్ కూడా చేస్తుంటారు చాలా విషయాల్లో అంటే గవర్నమెంట్ టీచర్స్ అనేది ఒక ఆర్గనైజ్డ్ ఫోర్సే అది డిజార్గనైజ్డ్ ఫోర్స్ కాదు సో గవర్నమెంట్ టీచర్స్ లో దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు నాకు తెలిసి ఫిమేల్ టీచర్స్ బౌస్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చేమో కూడా కానీ నాకు తెలియదు బట్ మేబీ బిట్వీన్ ఫార్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయితే గవర్నమెంట్ టీచర్స్ స్టాఫ్ లో విమెన్ ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను నేను సో అంటే అంటే ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ వాట్ ఎవర్ థర్టీ పర్సెంట్ వర్క్ స్టాఫ్ అనుకున్నా సరే వర్స్ట్ కేసు లో ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ లో థర్టీ పర్సెంట్ స్టాఫ్ కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్ విమెన్ టీచర్స్ కూడా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఈ ఈ ఈ టాయిలెట్స్ సరిగా లేకపోవడం వాటి మెయింటెనెన్స్ అనేది లేకపోవడం అనేది సో అంటే ఈ విషయంలో అంటే ఒకటి ఎడ్యుటేట్ చేసి ప్రెషర్ తీసుకురావడం ఒక ఒకటైతే అసలు స్కూల్ లెవెల్లో ఇలాంటి డెసిషన్స్ మీద డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోవడం పోవడం వల్ల తీసుకోలేకపోవడం వల్ల ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ సమస్యలు ఉంటాయి ఎవరు డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నారు అన్నది ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక నేను స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి అడుగుతాను నేను ఇందాక మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు క్లీనింగ్ చేయలేకపోతున్నారని చెప్పని సో ఇప్పుడు నేను 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 ఒక జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అనుకోండి నేను నాకు ఇప్పుడు నా స్కూల్లో రెండు టాయిలెట్లు ఉన్నాయి అవి దరిద్రంగా ఉన్నాయి అవి క్లీన్ చేయించాలి ఇప్పుడు నేను నాకు నేను ఏం చేయాలని క్లీన్ చేయించాలంటే దాన్ని మీరు అడిగిన ప్రశ్న బాగుంది యాక్చువల్లీ హెడ్ మిస్ట్రెస్ అన్న హెడ్ మాస్టర్ అన్న దీని ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి కానీ తనకు వచ్చే వచ్చే స్కూల్ కు ఫండ్ ఉంటుంది ఆ ఫండ్ లో స్పెసిఫిక్ గా దీనికే వాడాలని ఉంటుంది ఆమె డైవర్ట్ చేయడానికి లేదు సో మొన్న రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది మీరు దగ్గర ఉన్న గ్రామ పంచాయతీ లో ఉన్న వర్కర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని వాళ్ళని పిలిపించుకొని క్లీన్ చేయమని చెప్తున్నారు కొన్ని మేడం ఎన్ని సార్లు అని తన క్లాస్ వదులుకొని తన స్కూల్ యాక్టివిటీస్ కొని ఊరికి వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్తూ ఉంటది అరే మా టాయిలెట్స్ అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వస్తారు బయట ఊడవడానికి లైక్ రోడ్స్ రోడ్స్ ఊడవడానికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు జస్ట్ వాటర్ వాష్ చేసి వెళ్తున్నారు కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఒక హైజీనిక్ గా ఏం వాళ్ళు యూజ్ చేయట్లేదు మనం ఎలా అయితే లైజాల్ వాడతాము ఒక యాసిడ్ వాడతాము ఇట్లాంటి అలాంటి ఏం తీసుకురావట్లేదు సో ఆ స్టెయిన్స్ ఉండిపోయా స్టింగింగ్ స్టింకింగ్ తో మేడం చెప్పి చెప్పి ఆ హెడ్ మాస్టర్స్ అందరు కూడా ఇంకా అలసిపోయిండ్రు అట్లీస్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళకి వచ్చిన ఫండ్ ని కూడా డైవర్ట్ చేయాలంటే స్పెసిఫిక్ గా మేము చూపించాలి క్లీనింగ్ ఫండ్ ఉంటుందండి అంటే డీటెయిల్ అడుగుతున్నాను నేను ఇప్పుడు అంటే క్లీనింగ్ క్లీనింగ్ స్పెసిఫిక్ గా ఫండ్ అని ఎలగేట్ చేస్తారు ఒక స్కూల్ కి మంత్ కింత అని చెప్పాను కదా అంటే ఇప్పుడు మాకు వాటర్ ఫెసిలిటీ కని దేనికైనా ఉంటుంది ఇప్పుడు రికార్డ్ మెయింటెన్స్ కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి కంపల్సరీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ దాటితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అని ఒక ఫండ్ ఉంటుంది అలా ఫండ్ లో ఇండికేట్ చేయాలి కదా ఇంత మెయింటెనెన్స్ కి యూజ్ చేయాలని కానీ ఏ స్కూల్ లో కూడా ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు దాన్ని మరి సో మిగిలిపోయిన ఫండ్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ సో ఇప్పుడు జనరల్ గా కంపెనీస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఇంత బడ్జెట్ అలగేట్ చేశారు అనుకోండి పలానా దానికి ఓ ఇయర్ ఇయర్ కి నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ తిరిగి బడ్జెట్ వేస్తారు కదా బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంత అలగేషన్ కావాలని అన్యూస్డ్ ఫండ్ ఉంది అనుకోండి అది జనరల్ గా నెక్స్ట్ ఇయర్ అలాగే చేయరు కదా మామూలుగా మామూలుగా కంపెనీలో అయితే ఇలా అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్స్ లో సో గవర్నమెంట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అంటే హెడ్ మాస్టర్ విల్ బి ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ రైట్ అంటే ఈ నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఇంత బడ్జెట్ కావాలి అని చెప్పని దెల్ బి పుటింగ్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ పెడతారు ఎంత బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్ అవుతుంది అని చెప్పని సో వాళ్ళు ఈ ఇయర్ అన్యూస్డ్ క్లీనింగ్ ఫండ్ ని తగ్గించడం జరుగుతూ ఉంటుందా ఎవ్రీ ఇయర్ కి లేకపోతే అన్యూస్డ్ అయినా సరే దాన్ని యూస్డ్ గా చూపించేస్తారా బడ్జెట్ లో మేము టీచర్స్ గా హెడ్ మాస్టర్స్ గా ఇంత అలకేట్ చేయండి అని చెప్పడానికి లేదు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏది వస్తే మేము దాని ప్రకారంగానే వాడాలి మేము ముందు ఏం ఏం రిక్వెస్ట్ పెట్టాం ఇలా ఇంత కావాలి దీనికి కావాలని వాళ్లే మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు వాళ్లే దీనికి యూజ్ చేయాలి అని చెప్తారు అంతేకాని మాకు ఇట్లా ఫండ్ మిగిలిపోవడము అలాంటివి ఏమి ఉండదు వాళ్ళు ఒక్కటే ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్
విలేజ్ పంచాయతీలో లేకపోతే గ్రామ సచివాలయంకి లింక్డ్ గా ఉన్న క్లీనింగ్ స్టాఫ్ నో ఎవరినో నేను అడిగాను అనుకోండి చేయండి అని చెప్పని నేను డిమాండ్ చేయలేను కదా వాళ్ళు నాకు బంద్ చేయరు కదా వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయాలి నేను మీకు పని ఉంటే మీకు మీకు టైం ఉంటే చేసేయండి అమ్మా అని చెప్పని చేసేయండి అయ్యా అని అంతే కదా అదే కదా అంటే డైనమిక్స్ వర్క్ అట్ అయ్యేది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు ఒకటి నాకు కంట్రోల్ లేదు టోటల్ గా ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో దాని మీద నా క్వాలిటీ కంట్రోల్ లేదు నేను హెడ్ మాస్టర్ అయిన అంటే ఏంటి కదా నాకు నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది బెత్త ఉంది నా మీద నేను చెయ్యాలి అని చెప్పి నన్ను ఎడతారు వచ్చి కానీ నా దగ్గర రిసోర్సెస్ లేవు నా దగ్గర కంట్రోల్ లేదు చేయించడానికి పని అదే కదా సిచ్యువేషన్ సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నేను హెడ్ మాస్టర్ అనుకోండి క్లీనింగ్ ఏదో మెయింటెనెన్స్ ఉంది అని చెప్పని నేను ప్రైవేట్ గా ఎవరినైనా పిలిపించి చేయించాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డైలీ లేబర్ ఎవరో ఉంటారు కదా ఏదో డైలీ ఒక మీరు ఒక సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లేదా థౌసండ్ రూపీస్ వేజెస్ బట్టి ఇస్తే వాళ్ళు మనకి నచ్చినట్టు కడిగేసి ఒక త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ స్పెండ్ చేసి వెళ్తుంటారు కదా అంటే చాలా మంది ఇళ్ళలో కూడా చేసుకుంటారు ఇట్లా సెల్ఫ్ ఛార్జ్ నేను హెడ్ మాస్టర్ అనుకోండి అంటే సెల్ఫ్ ఛార్జ్ అంటే నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఒక థౌసండ్ రూపీస్ అయింది అనుకోండి ఇలా క్లీన్ చేయించిన నాకు ఇంక్లూడింగ్ మెటీరియల్ అది నేను అది నేను క్లీనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద చూపించుకోవడానికి ఈ మెకానిజం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఇలాంటిది ఉందా అంటే మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఒకవేళ హెడ్ మాస్టర్స్ ఇట్లా చేసింది ఏమైనా ఉన్నాయా సందర్భాలు ఇంకొకటి ఫస్ట్ నేను ఒక పాయింట్ మాట్లాడదలుచుకున్నా విలేజ్ లో మనకు స్కావెంజర్ దొరకడం చాలా కష్టం ప్లస్ మీరు అన్నట్టు వన్ థౌజండ్ కి రావడం అలా రావడం కష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళు కూల్ పని కోసం వెళ్తేనే రోజుకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటాయి సిటీస్ లో దొరుకుతారు కానీ విలేజ్ లో ఒకటి నామోషి ఉంటది వాళ్ళు రావడానికి అన్లెస్ అని అంటే ఒక గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తే వాడికి స్కావెంజర్ అది ఇది నా డ్యూటీ ఇది నా పని అంటేనే వస్తాడు అదే వాళ్ళు మేము ఎందుకు రావాలి మాకు బయటికి వెళ్తే మంచిగా కూల్ పని వస్తే ఇవి వస్తాయి కదా దర్జాగా పోయి పొలాల్లో పని చేసుకుంటాం లేకపోతే ఇక్కడ ఈ పని కోసం రావాలంటే ఎవరు ముందుకు వస్తారు చెప్పండి అవును కరెక్ట్ దట్ ఇస్ ఎంటైర్ లీటర్ అంటే అంటే ప్రాబబ్లీ ఏంటంటే సిటీస్ లో మీకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఇంత ఇంత ఘోరంగా ఉండదు కానీ విలేజెస్ లోను ఈవెన్ టైర్ టు టౌన్స్ లో కూడా ఉంటది టైర్ వన్ టౌన్స్ లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మీకు లేబర్ షార్టేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ వీళ్ళందరూ సిటీస్ కి వెళ్ళిపోతారు పని కావాలంటే కదా సో సిటీస్ లో మీకు అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రం లేబర్ దొరుకుతారు కానీ పని చేయడానికి బట్ మీరు అన్నట్టు చాలా టైర్ వన్ టౌన్స్ టైర్ టూ టౌన్స్ విలేజెస్ లో మీకు డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ లేబర్ షార్టేజ్ ఇన్ జనరల్ నెక్స్ట్ మీరు అన్నట్టు సోషల్ యాటిట్యూడ్స్ ఇట్లాంటివి నెక్స్ట్ ఉండడం వల్ల ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ ఉండడం వల్ల దొరకపోవచ్చు కూడా కదా సో అంటే నేను నేను ఇవన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటానండి ఇప్పుడు ఇది ఒకటి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వాటిల్లో నేను జస్ట్ కొంచెం కొన్ని హైలైట్స్ చెప్తే కనుక ఒకటి బడ్జెటరీ కంట్రోల్ స్కూల్ లెవెల్లో లేదు ఎవరికి హెడ్ మాస్టర్ కూడా లేదు సో బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఏంటంటే పైనుంచి వస్తాయి పైనుంచి ఏమైనా వాళ్ళు జలితే కిందకి పడితే ఆ పడిన దాంట్లో ఏదో చేయించుకోవాలి మనం మనకి కావాల్సినట్టు నెంబర్ వన్ లాడ్ చేస్తేనే చేయగలుగుతాం కానీ మా ఓన్ డెసిషన్ తీసుకొని దీనికి ఇంత అని మేము అలాట్ చేసుకోలేము మీకు స్కూల్ లెవెల్ డెసిషన్ మేకింగ్ లేదు నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు 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 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నుంచి వస్తాయా అంటే ఇలాంటి సజెషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు లోకల్ గా విలేజ్ లెవెల్ లో ఉన్న స్కావెంజర్స్ లేకపోతే లోకల్ గా అదే వాటితో చేయించుకోండి వీళ్ళతో చేయించుకోండి అన్న సజెషన్స్ అనేవి ఎవరు ఇస్తారండి అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీస్ లో లేకపోతే అది కలెక్టర్ లెవెల్ నుంచి వస్తుందా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లేదా మండల్ లెవెల్ నుంచి వస్తాయా ఆఫీసర్ నుంచి వస్తుంది మేము చాలా సార్లు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీస్ ఓకే డిఓ నుంచి వస్తుంది ఓకే సో ఇవి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎన్ని స్కూల్స్ ఉంటాయి మేడం ఇప్పుడు జిల్లా పరిషత్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎన్నో ఒక ఈజీగా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్కూల్స్ ఉంటాయా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటారా కొత్త డిస్ట్రిక్ట్స్ అయినాయి కదా ఇంత ముందు అంటే ఎర్త్ వైల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో టెన్ ఏ ఉండే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెరిగిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు నేను చేసే జనగాం డిస్ట్రిక్ట్ లో సో ఆల్మోస్ట్ మాకు టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ హై స్కూల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సో మీద ఒక టిపికల్ మీడియం సైజ్ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ అనుకుంటే కనుక రఫ్లీ టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ మధ్యన ఒక డిఓ కింద ఉంటాయి అనుకోవాలి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే డిఓ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఛార్జ్
ఇప్పుడు వరకు దాని మీద అసలు ఈవెన్ ఏం దాని ఏమంటారు ఫాలో అప్ లేదు మానిటరింగ్ లేదు అసలు ఏం జరుగుతుంది వస్తారు ఎవరైనా ఆఫీసెస్ వస్తారు కానీ రికార్డ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంది అటెండెన్స్ ఏంది ఇవి కనుకుంటారు కానీ ఎవ్రీ టూ త్రీ అవర్స్ కి అసలు వాష్ రూమ్ వెళ్ళాలి ఎవరు వెళ్ళగలుగుతున్నారా లేదా అది కూడా అది ఒక రిక్వైర్మెంటే కదా ఎందుకు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు ఓన్లీ స్టడీ వాళ్ళ స్టడీ ఉంటే బాగుంటది వాళ్ళ డిసిప్లిన్ ఉంటే బాగుంటది క్లాస్ కి వస్తే బాగుంటది వాళ్ళకి మిడ్ డే మీల్ జరుగుతుంటే బాగుంటది ఇవే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను కానీ ఒక్కసారి అయినా తిరిగి ఆ గర్ల్స్ టాయిలెట్స్ ఎట్లున్నాయి లేడీ టాయిలెట్స్ లేడీస్ టాయిలెట్స్ ఎట్లున్నాయి ఎవరు కూడా ఎందుకు చూడరు అసలు ఆ దిక్కు కూడా చూడరు అసలు ఎవరు రాను కూడా రారు ఒకసారి కూడా అడగరు అన్ని రికార్డ్స్ ఇవి ఉన్నాయా అవి ఉన్నాయా అని చూసారు మరి ఇది ఎప్పుడు చూడాలి మేము అడుగుతున్నాము సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దడ్జెటరీ కంట్రోల్ లేదు స్కూల్ లెవెల్ లో నెంబర్ టూ మీకు రీడ్రెసల్ లేదు రీడ్రెసల్ అంతా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారని రూల్ లేదు పని జరగకపోతే నెంబర్ త్రీ ఇప్పుడు ఎవరైతే పని చేస్తారో వాళ్ళ మీద క్వాలిటీ కంట్రోల్ చెక్ ఉండదు ఎవరికి స్కూల్ లెవెల్ లో సో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేయదలుచుకుంటే చేసి వెళ్ళిపోతారు అంతే వాళ్ళు ఏదో ఫేవర్ చేస్తున్నట్టు ఉంటది అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీళ్ళకేం కంట్రోల్ ఉండదు వీళ్ళ చేత లైక్ ఇది ఇలా చేయి అలా చేయి అన్న లెవెల్ క్వాలిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి కూడా వర్క్ లో కూడా సో కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు సో అప్పుడు అప్పుడు ఏదో ఫేవర్ గా వచ్చి క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోవడం తప్పితే అండ్ ఓవరాల్ గా స్కూల్ లెవెల్ లో కంట్రోల్ లేదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఉందా అండి అంటే తెలంగాణలో నాకు తెలీదు ఉండే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇన్ బుక్స్ ఇప్పుడు పేరెంట్ కమిటీస్ ఉంటాయి కదా అంటే లైక్ ఇప్పుడు బై వీక్లీ బేసిస్ లేకపోతే మంత్లీ బేసిస్ మీద పేరెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ టాయిలెట్స్ లేవు కానీ ఎలాంటి ఇట్లాంటివి స్కూల్ కి రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది సిస్టమ్ వర్కింగ్ సిస్టమ్ ఉందా తెలంగాణలో అంటే లేకపోతే మీ స్కూల్లో కానీ మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో కానీ ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డే పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ ఉంటుంది కానీ పేరెంట్స్ రావడం కూడా మీటింగ్ కి చాలా టెన్ పర్సెంట్ వస్తారు ఆ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు అడగరు ఎందుకు అమ్మాయిలు పోయి ఇంట్లో చెప్తారా అంటే వాళ్ళు కూడా అంటారు ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు ఎందుకు ఇట్లా ఎవరు మెయింటెనెన్స్ అంటే మీరు రిపోర్ట్ ఇచ్చారంటే ఇచ్చాము అంటాం కానీ వీళ్ళు ఎందుకు వెళ్తారు పేరెంట్స్ అంత దూరం వెళ్ళి మా అమ్మాయిలకి ఇలా అవుతుంది అని ఆఫన్ ఏంటంటే పైగా పేరెంట్స్ ఎక్కువ మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో పని చేస్తే చదువుకుంటున్న వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ బ్లూ కలర్ జాబ్స్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ టైం ఉండదు వాళ్ళకి రావడానికి కూడా బికాస్ దే ఆర్ లూజింగ్ మనీ కదా వాళ్ళు పని చేయపోతే ఐ డోంట్ నో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు ప్రాబ్లమ్ అంటే ఐ డోంట్ నో అందుకని అటెండెన్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు పేరెంట్స్ ది ఎందుకంటే ఆ రోజు వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఆ రోజు రోజు కూలిపోతుందని ఫీల్ అవ్వచ్చు కదా చూస్తే గనక బడ్జెటరీ కంట్రోల్ లేకపోవడం నెంబర్ టూ ఏంటంటే చేసిన వర్క్ మీద క్వాలిటీ కంట్రోల్ లేకపోవడం అంటే స్కూల్ లెవెల్ లో మూడు ఏంటంటే రీడ్రెసల్ మెకానిజం అంటే స్కూల్ లెవెల్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కి ఎస్కలేట్ చేసిన దానికి రెస్పాన్సెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయక్కర్లేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ నాలుగు ఏంటంటే పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి అంటే ఎవరైతే వాడుకుంటున్నారో స్కూల్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రెషర్ ఎక్కువ వచ్చే పరిస్థితులు కూడా లేకపోవడం ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ప్రాబబ్లీ నాకు తెలిసి హై లెవెల్ లో చాలా ఆర్డర్స్ వచ్చినా సరే రియల్ గా ఇది జరుగుతుందా లేదా అన్నది డౌట్ఫుల్ అని నాకు అనిపిస్తుంది కానీ నాకు ఇది చెప్పండి ఇప్పుడు నిహారిక గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే నాకు తెలిసి ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఇండియా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ టాయిలెట్స్ ఇష్యూలో స్కూల్ లెవెల్ లో తీసుకునే డెసిషన్స్ లోను బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ డెసిషన్ మేకింగ్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన ఉన్న సమస్యల్లో ఇది ఒక చాలా పెద్ద సమస్య కానీ ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదు యాక్చువల్ సిటీ సిటీ గవర్నమెంట్ అది ఢిల్లీ వాళ్ళు దే డిట్ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ రైట్ అంటే వాళ్ళు బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఏదో చేసి వాళ్ళు ట్రై చేసి వాళ్ళు దే వర్ లైక్ ఫెయిర్లీ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ గ్రేట్ వే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఇన్ మెయింటెనెన్స్ రైట్ స్కూల్ సో అంటే అంటే ఇది ఏదో కాంపిటీషన్ కాదు ఇది పొలిటికల్ క్వశ్చన్ అసలు కాదు నేను అడుగుతుంది బట్ ఇట్స్ లైక్ లైక్ ఒక చోట జరిగింది ఒక రీజియన్ లో అదే సేమ్ టైప్ తరహా ఏమైనా మనం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటారా అంటే అలాంటి చేంజెస్ ఏమైనా జరగచ్చు అంటారా దాని నుంచి లర్నింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా ఎవ్రీవేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద కంట్రీకి అంటే మీరు ఒకసారి
అసలు డ్రాస్టిక్ కాంట్రాస్ట్ ఉంటాయి కంప్లీట్ సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటది అనేది సో మీ సో మీ ఉద్దేశంలో ఇది అంటే ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో జరిగితే బెటర్ అంటారా అంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఉందండి అంటే ఢిల్లీలో స్కూల్స్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉన్నా ఇప్పుడు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ మెయిన్ ఫోకస్ అనేది లా అండ్ ఆర్డర్ కాదు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక టిపికల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డ్యూటీస్ పవర్ కూడా ఢిల్లీ సిటీ గవర్నమెంట్ లేదు టు బి ఆనెస్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువ చేసే సిటీ మేనేజ్మెంటే లైక్ యూనో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ వేస్ట్ డిస్పోజల్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఇవే కదా లా అండ్ ఆర్డర్ వాళ్ళ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు క్రైమ్ చూసుకోవడాలు ఇవే ఉండవు సో ఇప్పుడు దానికి కౌంటర్ ఏమండి శ్రీకాంత్ గారు మున్సిపాలిటీ అంటున్నారు యా ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఏ మున్సిపాలిటీ ఇట్స్ లైక్ ఏ సిటీ గవర్నమెంట్ కదా సో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు స్టేట్ ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్స్ చిన్నగా చేసి చేశారు కరెక్ట్ డిసెంట్రలైజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర కానీ లేకపోతే తెలంగాణ కానీ తెలుగు స్టేట్స్ బట్ మనం చూస్తే ఓవరాల్ గా స్టేట్స్ పెద్దవే స్టిల్ తెలంగాణ యాజ్ అ స్టేట్ పెద్దదే ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ అ స్టేట్ కూడా పెద్దదే సో ఇప్పుడు అండ్ అంతా చక్రం తిప్పేది అంతా మీకు సీఎం ఆఫీస్ లోనో లేకపోతే సెక్రటేరియట్ లోనో జర జరగాలంటే గనక డిస్ట్రిక్ట్ కే త్రీ ఫిఫ్టీ స్కూల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ ట్వంటీ డిస్ట్రిక్ట్స్ సో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌసండ్ స్కూల్స్ కి సెక్రటేరియట్ లో నుంచి డిసిషన్స్ తీసుకోలేరు కదా అంటే ఎందుకంటే ఏ లెవెల్ కి ఆ లెవెల్ కి ఉన్న సమస్యలు ఉంటాయి కదా సో మీ ఉద్దేశంలో ఇది కొంచెం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ నుంచి బాగా కొంచెం వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ పవర్స్ ఉండాలంటారు ఉంటే మీరు అకౌంటబుల్ చేయగలుగుతారా డిస్ట్రిక్ట్ ని అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్స్ లెవెల్స్ లో ఉంటే గనక అకౌంటబిలిటీ తగ్గచ్చు అంటే లైక్ కరప్షన్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సీఎం కంట్రోల్ లో ఉంటే ఒకలా ఉండొచ్చు లైక్ సీఎం టైట్ కంట్రోల్ లో లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో ఒక ముప్పై మంది నలభై మంది లేకపోతే వంద మంది స్టాఫ్ కంట్రోల్ లో ఉంటే ఇంకో రకంగా ఉండొచ్చు అన్న క్వశ్చన్ ఉన్నా మీరు స్కూల్ లెవెల్ నుంచి ప్రెషర్ పెట్టచ్చు కదా అంటే చేయగలుగుతారు కదా అట్లాంటి సిస్టమ్ లో అంటే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో కనుక బడ్జెటరీ డెసిషన్స్ ఉంటే అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా డిస్ట్రిక్ట్ నే అడగచ్చు కదా అంటే లైక్ బడ్జెట్ అంటే లైక్ ఇంత కావాలని కానీ ఇలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోగలిగితే వాళ్ళ రెస్పాన్స్ కూడా పెరగ పెరగచ్చు అంటారా అంటే ఢిల్లీ మోడల్ నే ఎమ్యులేట్ చేయడానికి ఇక్కడ యా అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక విషయం మాట్లాడ తెలుసుకున్నాను మీరు అన్నట్టు సీఎం లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ కంటే ఈ కమ్యూనిటీ ఫండ్ అంటే కమ్యూనిటీ పీపుల్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆ కమ్యూనిటీ నుంచే కదా పిల్లలు వచ్చేది సో అక్కడ ఈ పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ లో అయినప్పుడు ఆ పేరెంట్స్ నుంచి ఎవరినైనా ఇన్వాల్వ్ చేసినాం అనుకోండి వాళ్ళే చూసుకుంటారు కదా ఎందుకు పై నుంచి ఎందుకు రావాలి ఇక్కడ నుంచే చేసుకోవచ్చు కదా ఎవరైనా అపాయింట్ చేసుకొని వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే బాగుంటది పై నుంచి ఎప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తారు వాళ్ళు మీరు అన్నట్టు ఈ బడ్జెట్ ఎలికేషన్ సో వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి రిప్రజెంట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా అపాయింట్ చేసుకుంటే లోకల్ క్యాండిడేట్ ని దెన్ డెఫినెట్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ సో పైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేది మాకు సంబంధం కంటే ఎవ్రీ డే క్లీనింగ్ జరుగుతుందా ఎవరు దాన్ని మీరు అన్నట్టు మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు ఎవరు అకౌంటబిలిటీ ఉంటున్నారు దాని ట్రాన్స్పరెన్సీ చూస్తున్నారు అది కావాలి సో ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించే చూద్దాం మీరు ఎన్నో గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి ఎన్నో గవర్నమెంట్స్ పోతున్నాయి కానీ ఆ గర్ల్స్ టాయిలెట్స్ మాత్రం అలా అనే ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడైతే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఒక పేరెంట్ కి చాలా మంది ఊళ్ళలో వాళ్ళకి ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చిన ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చినాం అనుకోండి దే విల్ డెఫినెట్లీ గో అండ్ రిప్రజెంట్ అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎందుకు అవకాశం ఇప్పుడు మనం యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ లో కమ్యూనిటీ స్కూల్స్ అని ఉంటాయి పేరెంట్స్ ఏ మొత్తం వాళ్ళ వాళ్ళే ఫండ్ గ్యాదర్ చేసుకుని ఇంత కావాలి మాకు అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ కూడా ఎందుకు ఆ రిప్రజెంటేషన్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు గుడ్ పాయింట్ అండి అంటే మీరు చెప్పింది అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ నేను ఐ అగ్రీ ఎందుకంటే డిసెంట్రలైజ్ చేయదలుచుకుంటే డిస్ట్రిక్ట్ అనేది జస్ట్ ఒక లెవెల్ ఒక యూనిట్ మాత్రమే బట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ గో ఇన్ టు ఇట్ ఒక స్కూల్ లెవెల్ లో డిసెంట్రలైజ్ చేయగలిగితే ఇంకా బాగుంటుంది యాక్చువల్ గా ఎంత వరకు బడ్జెట్ ఎంత వరకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు అంటే స్పెండింగ్ ఎంత వరకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు అంది థింక్ దట్స్ అ మ్యాటర్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టు లుక్ ఇన్ టు బట్ బట్ ద ఐడియా యునో ఎక్కడైతే అంటే మీ ఒక స్కూల్ కి ఏం కావాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలి అన్నది
ఈ విషయంలో కదా ఆ టాక్టికల్ లెవెల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది మీరు అన్నట్టు కమ్యూనిటీ లెవెల్లోనే జరగాలి అది లేకపోతే మీరు ఒకటే నేను ఇది ఈ రూల్ నేను ఇస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు ఫాలో అవ్వ అంటే అది అది వర్కౌట్ అవ్వదు అది ప్రాక్టికల్ గా సో సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి అండి అంటే ఐ థింక్ నాకు నాకు చాలా క్వశ్చన్ వస్తున్నాయి అంటే ఎందుకంటే బికాస్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ అనేది చాలా రోజుల నుంచి అంటే చాలా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఇది చెప్తున్న విషయం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఏమి ఇది పాలరైజింగ్ ఇష్యూ కాదు టాయిలెట్స్ లాగపోవడం స్కూల్స్ లో అనేది ఎందుకంటే ఎవరిని మీరు అడిగినా ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దర్ పొలిటికల్ అఫిలియేషన్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఐడియాలజికల్ అఫిలియేషన్ స్కూల్స్ లో టాయిలెట్స్ బాగుండాలా లేదా అంటే బాగుండద్దు అని ఎవడు అండు పొద్దున ఎవడు ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ వన్ విల్ లివ్ ఇన్ సే దట్ రైట్ అంటే ఇది డిస్పైట్ దిస్ ఇష్యూ బీయింగ్ సంథింగ్ ఎవ్రీ వన్ థింగ్స్ దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ గుడ్ రైట్ స్కూల్స్ లో టాయిలెట్స్ ఉండడం అనేది పబ్లిక్ గుడ్ అని అందరూ ఉంటారు ఎందుకంటే అది ఒక అది అది ఒకళ్ళ ఒకళ్ళకు ఉంటే ఆ ఫెసిలిటీ అందరికీ ఉన్నట్టు ఒకళ్ళు వాడుకుంటున్నాం మాత్రాన ఇంకొకళ్ళకి అది ఎక్స్క్లూడ్ కూడా అయిపోదు సో ఇట్ ఈస్ ఇండీడ్ ఏ పబ్లిక్ గుడ్ దట్ ఎనీ వన్ కెన్ ఎగ్రీ టు యు నో టు హ్యావ్ సంథింగ్ డిస్పైట్ దట్ దీని మీద ఏమీ జరగలేదంటే అది చాలా అంటే చాలా విచితంగా ఉంది అంటే అది నిజంగా పొలిటికల్ విల్ లేకపోవడం అంటే ఇప్పుడు సీఎం ఆఫీస్ లో కూర్చుంటున్న వాళ్ళు కానీ లేదా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూర్చుని డిసిషన్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ యాప్ పోతే పర్లేదు అని అను కేవలం అదేనా లేకపోతే ఒకవేళ వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు ఫ్రేమ్స్ రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయగలిగిన గ్రౌండ్ లెవెల్లో అది జరగకపోవడానికి వేరే కారణాలు ఉన్నాయన్నది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అవుతుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ఒక్క క్వశ్చన్ అండి అంటే ఐ థింక్ బిఫోర్ ఐ స్టాప్ క్వశ్చన్ ఇంగ్ మోర్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఫస్ట్ నేను అన్నాను కదండి అంటే ఎంప్లాయీస్ టీచర్స్ విమెన్ టీచర్స్ అనేది ఒక సైజబుల్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫోర్స్ కదా మామూలుగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెగోషియేటింగ్ విత్ గవర్నమెంట్ సో ఈ ఇష్యూ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అంటే టీచర్స్ కు ఉన్న సమస్యల్లో వాళ్ళ స్కూల్లో టాయిలెట్స్ లాగబడం అన్నది టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా అంటే ప్రతి ఒక్క టీచర్ కి టీచర్స్ అందరికి ఒక టాయిలెట్ సపరేట్ గా ఉంటుంది గర్ల్స్ కి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ ఆ ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ రన్నింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ క్లీనింగ్ సీవేజ్ ఈ పీరియడ్స్ టైమ్ లో మెయిన్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది పీరియడ్ సో ఆ పీరియడ్స్ టైమ్ లో ఆ పిల్లలకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అది క్లీన్ గా ఉంటేనే వెళ్తాం వాళ్ళకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇవన్నీ ఎవరు ఆలోచించట్లేదు జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు కానీ పర్సనల్ హైజీన్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు సో ఈ పీరియడ్ అండ్ పబ్ టాయిలెట్స్ కి ఎంత కనెక్షన్ ఉంది రన్నింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నారు కానీ నిజంగానే ట్యాప్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నారా ఇవన్నీ ఎందుకు మేము క్వశ్చన్ చేస్తాం మీరు అన్నట్టు ఈ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉమెన్ టీచర్స్ అందరం కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడతాం ఎన్నో సాలా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం బట్ మేము ఎప్పుడు యాక్షన్ ఎప్పుడు మాకు యాక్షన్ తీసుకున్నట్టు కనిపించలేదు సో ఈవెన్ మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ యాక్షన్ కనపడలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు యాజ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తారు కదా డైరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే మీరు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో డీల్ చేయరు కదా డైరెక్ట్లీ యూ యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు అప్రోచ్ స్టేట్ సెక్రటేరియట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డైరెక్ట్లీ మీరు స్టేట్ లెవెల్ లో రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన పని జరగలేదా ఈ విషయంలో స్పెసిఫిక్ గా అంటే మీ వర్క్ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇది వర్క్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాబ్లం కదా ఇది టు బి ఆనెస్ట్ ఇది మీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ కి ఇది ఫుల్ you you are you, you do have you know uh, you can take cognizance of this matter endukante idi mi work conditions baale kabatti workplace baale ledu kabatti so aina sare state level ki mi representation ichina pedda action jaragaled antar din meda action jarigindante cheptar emante memu collector office ki information pampichamu collector office nunchi mana gram panchayat ki information ostayi anni andar cheptu untar like clean jarpinchandi every day vellindi kani practically every day life lo jaragatam ledu adi ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు చెప్పిండ్రు ఒక ట్రైన్ లో వెళ్తే ఎవ్రీ నైట్ వాళ్ళు వచ్చి ఒక ఒక ప్యాసింజర్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏమైనా అకౌంటబిలిటీ ఉండడానికి సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి మాట రూపంలో చెప్తే ఎక్కడ జరుగుతున్నాయండి సో లెట్ ఇట్ బి ఆన్ పేపర్ లెట్ ఇట్ బి ఆన్ లైక్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వండి ఎవ్రీడే క్లీనింగ్ జరగాలి ఇంత మెటీరియల్ వాళ్ళకి సప్లై కావాలి ఈ వాళ్ళకి లైజాల్ గానీ ఏదైనా ఎక్కడ ఉన్నాయి పేపర్ మీద ఎక్కడ రాసింది ఇప్పుడు మాకు ఈ రోజు హాల్ ఈ రోజు స్కూల్ లో ఇవి చేయాలి అవి చేయాలి పేపర్ ఎగ్జ
అది కరెక్ట్ అండి పాయింట్ ఇప్పుడు యా కంప్లీట్లీ అగ్రీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్రైన్ లో మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇట్లా ఆ ఫోన్ లో చెప్పేసినామండి మీ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కి ఫోన్ వెళ్ళిపోయింది మీ కలెక్టర్ నుంచి సర్పంచ్ ఫోన్ వెళ్ళిపోయింది కార్పొరేటర్ ఫోన్ వెళ్ళిపోయింది సర్పంచ్ నడుతా నేను చెప్పినా కదా పంపించినా కదా ఇంకా రాలేదా ఆయన అంటే ఎన్ని సార్లు మేము అడుగుతాం ఇంకా రాలేదమ్మా మేము సర్పంచ్ దగ్గర పోయి అడగాల్సి ఆ రేపు వస్తాడు ఎల్లుండి వస్తాడు వన్ వీక్ తర్వాత వస్తాడు ఆ వన్ వీక్ వరకు ఆ పిల్లలు అట్లనే ఉంటారా ఉండలేరు కదా సో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇష్యూస్ ఎవరు మాట్లాడలేదు ఏమైనా హయ్యర్ అఫీషియల్స్ చెప్పారా మీరు మేము ఇచ్చాం రిప్రజెంటేషన్ జస్ట్ మేము మీరు అన్నట్టు పేపర్ రూపంగా చేసిన వాళ్ళు మాకు రిటర్న్ ఇవ్వాలి కదా ప్రొసీడింగ్స్ ఇట్లా మేము తీసుకున్నాం యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నాం లేకపోతే డిఓ ఆఫీస్ కో లేకపోతే ఎవరికైనా హెడ్ మిస్ హెడ్ మాస్టర్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి కదా అట్లా ఎక్కడ రావట్లేదు కదా సో అంటే బేసిక్ ఇప్పుడు సర్పంచ్ కి డిస్టిక్ కలెక్టర్ చెప్పినా ఎంత పెద్ద ఎవరు చెప్పినా అంటే పేపర్ పూసింగ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏ లెవెల్ కా లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ బాస్కెట్ లో ఉన్న పేపర్ తీసుకెళ్లి ఆ బాస్కెట్ లో పెడుతున్నారు వాళ్ళు ఆ బాస్కెట్ లో ఉన్న పేపర్ వెళ్తుంది ఇంకో చోటకి పేపర్ వెళ్తున్నాయి బానే సో పాయింట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఈ పని చేయడానికి ఇన్సెంటివ్ లేదు ఎవరికి చేయడానికి ఇప్పుడు సర్పంచ్ కి వాట్ ఎవర్ అతని కింద ఉన్న అతని కింద ఆమె కింద ఎవరో స్టాఫ్ ఎవరితో వీళ్ళు కమాండ్ చేస్తారో ఈ స్టాఫ్ ని పంపించి స్కూల్ క్లీన్ చేయించలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది పోయేది ఏం లేదు అంతే కదా అంటే అందుకే చేయట్లేదు కదా మీరు మధ్యపాల్చుకోవాల్సి వస్తుంది బాబు బాబు చేంజ్ చేంజ్ పెట్టండి బాబు అని చెప్పింది అదే కదా జరుగుతుంది ఒక పర్సన్ ని స్కావెన్ ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అటెండర్ అన్నది ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరు మార్చి ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ అయింది ఇప్పుడు నేను మ్యాథ్స్ టీచర్ సోషల్ టీచర్ సైన్ మాకు ఒకటి ఉంది కదా రిటర్న్ అట్లనే ఒక పర్సన్ ని అపాయింట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ ఎందుకు వాళ్ళు చేయరండి వాళ్ళకి ఒక సాలరీ బేస్డ్ గాను ఎన్ని స్కూల్స్ ఇచ్చి లేకపోతే లైక్ ప్రైవేటైజ్ ఇప్పుడు ప్రైవేటైజేషన్ లో లేకపోతే సారీ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ లో అపాయింట్ చేసి అట్లా చేస్తే వాళ్ళు కంపల్సరీ వస్తారు కదా అట్లా ఎందుకు ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మాకు ఎలాగైతే పోస్టులు ఇచ్చారు అలా కొన్ని స్కూల్ కు ఒక పోస్ట్ ఇవ్వండి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము చదువు చెప్పడమే ఒక పోస్ట్ అయితే అది వాళ్ళ హెల్త్ ని కూడా కాపాడుకోవడానికి కూడా ఇప్పుడు ఆశా వర్కర్స్ ఉన్నారు అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఉన్నారు అట్లా ఎందుకు ఒక కొన్ని స్కూల్స్ కలిపి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు స్కావెన్ చేసిన అపాయింట్ చేసి వాళ్ళు వెళ్తారు టూ డేస్ ఒక స్కూల్ కి వెళ్తారు ఇంకో టూ డేస్ ఇంకో స్కూల్ కి వెళ్తారు నియర్ బై ఆ మండల్ ఒక మండల్ లో లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ హై స్కూల్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు తిరిగి వెళ్తారు కదా వాళ్ళకి టీఏడిఎస్ ఇవ్వండి ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్ వాళ్ళు ఎందుకు చేయరు సో ప్రాక్టికల్ గా ఏది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో అది కమ్యూనిటీ నుంచి టీచర్స్ నుంచి ఎప్పుడైనా మాట్లాడితే డిస్కషన్ పెడితే మేము ఇస్తాం ఐడియాస్ లేదు మేము ఆఫీస్ కి చెప్పేసినాం ఆఫీస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది లైక్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి గ్రామ పంచాయతీ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి జెడ్పి స్కూల్ కి జెడ్పి స్కూల్ నుంచి మళ్ళీ మాటల రూపంలోనే జరుగుతున్నాయి కానీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ రిటర్న్ లైక్ ప్రొసీడింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ప్రొసీడింగ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో సో చాలా మంది చాలా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు బట్ చాలా ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అది మంచి కోపంగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి అఫీషియల్ గా వస్తున్నా దెర్ ఆర్ నో ఇన్సెంటివ్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బడ్జెట్ రియల్ గా అలకేట్ అవట్లేదు ఎక్కడి నుంచి టాప్ లెవెల్ నుంచి జరగాలి అది మాటలు తప్పితే బడ్జెట్ లేదు గ్రౌండ్ లెవెల్లో కంట్రోల్ లేదు వర్క్ ఫోర్స్ మీద కంట్రోల్ లేదు ఇది చేసే వాళ్ళ మీద నెక్స్ట్ పని క్వాలిటీ కంట్రోల్ లేదు సో స్కూల్ లెవెల్లో కూడా ఏం లేదు అడ్డేషన్ బేకింగ్ పవర్ అన్నది అలాగే కనిపిస్తుంది మీరు చెప్తుంది దాన్ని బట్టి సో సభ్య ఐ థింక్ ఐ థింక్ యూ కెన్ టేక్ ఓవర్ యాక్చువల్లీ మొత్తానికి మీరైతే ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక క్లారిటీగా అడిగేశారండి శరత్ గారు ఇంకా నాకేం మీకెళ్ళి అడగడానికి బట్ యా మీ అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో నాకు అర్థం యూ హ్యావ్ గాన్ టు ద గ్రౌండ్ లెవెల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది అని చెప్పి యూ హ్యావ్ మేడ్ అ వెరీ గుడ్ అనాలిసిస్ అంటే ఇందాక శ్రీకాంత్ చింతల గారు పిల్లేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది కదా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇటుకేషన్ ఆ టైమ్ లో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ ఆర్ ఫేసింగ్ అని రిప్రజెంట్ చేయడానికి కూడా ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ అని అనే అనుకుంటున్నాను నిహారిక గారు ఇగో అంటే ఇప్పుడు హలో యా చెప్పండి యా సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండగా మరి పిల్లలు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నప్పుడు పిల్లల్ని తిరిగి
అంటే మీరు ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో ఎవరు వచ్చినా కూడా పిల్లలు రావాలి అటెండ్ అవ్వాలి ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప టాయిలెట్స్ గురించి పట్టించుకోవట్లేదు అన్నారు కదా బట్ వెన్ కిడ్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు స్కూల్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ ఎందుకు రావట్లేదు పిల్లలు అసలు స్కూల్ కి అని చెప్పి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కాస్ అని వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి ఇది రీజన్ దీని వల్ల రావట్లేదు అని చెప్పి బికాస్ దే ఆర్ దే వాంట్ కిడ్స్ టు కమ్ టు స్కూల్ కదా రైట్ యాక్చువల్ గా నేను ఫస్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో గర్ల్స్ ఎక్కువ ఎన్రోల్ అవుతూ ఉంటారు రైట్ డ్రాప్ అవుట్ అయ్యేది కూడా ఎక్కువ గర్ల్స్ సో బాయ్స్ అందరు కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి వెళ్తూ ఉంటారు ఊర్లలో చూడండి ఎక్కువ గర్ల్స్ స్కూల్ లో గర్ల్స్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ గర్ల్స్ ఎందుకు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు అంటే వాళ్ళ మెయిన్ రీజన్ ఒకటే చూసుకుంటారు ఏంటంటే దే ఆర్ లైక్ వాళ్ళ ఇంట్లలో వాళ్ళు అండర్ ప్రివిలేజ్ ఉండడం కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉండడం కాబట్టి అవి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ ఈ అమ్మాయిలు నిజంగానే టాయిలెట్స్ లేక లేకపోతే వాళ్ళకి పీరియడ్ ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ లేవు అప్పుడు సార్ అన్నట్టు శ్రీకాంత్ గారు అన్నట్టు కేసీఆర్ కిట్స్ వచ్చినాయి త్రీ మంత్స్ అది కంటిన్యూ అవ్వాలని మేము ఇంకా కోరుకుంటున్నాం ఎక్కడో కొంతమంది లేడీ టీచర్స్ సప్లై చేస్తున్నారు ఈ శానిటరీ నాప్కిన్స్ కానీ డైలీ వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నప్పుడు శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఇస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండకుండా ఆ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ తగ్గకుండా స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వస్తే వాళ్ళు ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు గర్ల్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో వాళ్ళని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ పెరుగుతుంది కానీ వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నీ పర్సనల్ థింగ్స్ ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు అని మేము ఎప్పుడు లేడీస్ అందరం గ్యాదర్ అయినప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం సో డ్రాప్ అవుట్ అయ్యేది ఇది ఒక కారణం మాత్రమే బట్ నాట్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ లైక్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ గర్ల్స్ టాయిలెట్ ఒకప్పుడు ఉండేది అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇనిషియేట్ చేసుకుని ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్ మీద దృష్టి పెట్టింది కానీ మెయింటెనెన్స్ నేను మళ్ళీ అదే బ్యాక్ వస్తున్నాను ఈ పీరియడ్ పావర్టీ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ మీద కొంచెం దృష్టి పెడితే మీరు అన్నట్టు అటెండెన్స్ పెరుగుతుంది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతాయి ఎవ్రీడే క్లాస్ రూమ్ అటెండెన్స్ పెరుగుతాయి వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు బాడీలో ప్రాబ్లం పెట్టుకుని వాళ్ళకి మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉండి ఫిజికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు చెప్పండి చదువు మీద రైట్ నిహారిక గారు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి జనరల్ గా ఇప్పుడు మనము హాస్పిటల్స్ లో చూస్తుంటాం ఏదన్నా పేషెంట్ కి ఏదన్నా ఇబ్బంది అయింది అనుకోండి వాళ్ళ పేషెంట్ అటెండెంట్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చి డాక్టర్స్ మీద వీళ్ళు తిరగబడుతుంట డాక్టర్స్ ని అటాక్ చేయడం చాలా సార్లు చూసినాం అట్లా పిల్లలకి ఇబ్బంది అవుతుంది వాళ్ళకి టాయిలెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు వాళ్ళకి బేసిక్ నెసెసరీస్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు అని ఈ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు టీచర్స్ తో ఫైట్ చేసిన సందర్భాలు టీవీలో కూడా చూసినట్టు నాకేం గుర్తులేదు గవర్నమెంట్ హాస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో పర్టికులర్ గా అట్లాంటి సందర్భాలు ఏదన్నా మీకు ఎదురైనాయా పర్టికులర్లీ ఈ శానిటేషన్ అండ్ ఈ ఇష్యూస్ వల్ల దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఒకవేళ అట్లాంటిది మీరు ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు అంటే ఎందుకు అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో వచ్చే పిల్లలందరూ కూడా డౌన్ ట్రాడన్ వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ క్వశ్చనబుల్ యాటిట్యూడ్ సప్రెస్ అయిపోయింది అంటారు వీళ్ళకి ఐ మీన్ క్వశ్చన్ చేసే యాటిట్యూడ్ అయ్యా శ్రీకాంత్ గారు మీరు అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నిజంగా ఇప్పటి వరకు ఏ పేరెంట్ కూడా వచ్చి గర్ల్స్ టాయిలెట్ మీద క్వశ్చన్ చేయలేదు నేను వర్క్ చేసిన త్రీ స్కూల్స్ లో ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ చేయలేదు ఎందుకంటే నిజం చెప్పాలంటే పేరెంట్స్ కూడా దాని మీద అంత దృష్టి లేదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇంట్లో ఎట్లా టాయిలెట్స్ ఉన్నాయో స్కూల్లో కూడా అదే పరిస్థితి అనుకుంటారు కానీ స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు ఏమంటే మీరు అన్న డౌన్ టౌన్ కాబట్టి అడ్జస్ట్ అయిపోతారు టాయిలెట్స్ ఎట్లున్నా కూడా ఈవెన్ వాళ్ళకి ఎట్లా క్లెన్ క్లెన్లీనెస్ ఎట్లా పాటించాలి హైజీనిక్ ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అసలు పేరెంట్స్ కి కూడా లేదు నిజం చెప్పాలంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్లేమ్ పేరెంట్స్ బట్ ఊళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమున్నది వాళ్ళు లైక్ దే గో అవుట్ సైడ్ సో వాళ్ళు ఏమంటారు మా పిల్లలు కూడా అట్లనే గోడ బయటకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతారు అని ఆలోచిస్తారు కానీ నిజంగానే గవర్నమెంట్ సో నిహారిక గారు మీరు చెప్పాలనుకున్న దాని గురించి మీరు చెప్పొచ్చు అండి ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద టైమ్
నాకు ఒక ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మా అంటే ఇవన్నీ ఇందువరకు కూడా రిక్వెస్ట్లు పెట్టాం మా హైయర్ అఫీషియల్స్ కి మా హెడ్ మిస్ట్రెస్ కి ఈవెన్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో కానీ నేను కూడా ఆఫీస్ లో చేశాను ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ అక్కడ కూడా మేము ఇంతకు ముందు కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం కానీ ఈ రిప్రజెంటేషన్ ని నిజంగా ఆ పేపర్ ని ఎవరైనా చూసి దానికి మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి దాన్ని ఫాలోఅప్ చేసి ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటే మేము ఆ మా అమ్మాయిలు కానీ మేము లేడీ టీచర్స్ ని కానీ అందరం కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం ఎందుకంటే మాకు మీరు అందరు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళకి జీతాలు వస్తున్నాయి పోతున్నారు వస్తున్నారు చదువు చెప్తున్నారు కానీ ఈ మెంటల్ ఇష్యూస్ లైక్ హౌ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఈ గర్ల్స్ గానీ టీచర్స్ గానీ వాళ్ళకు వచ్చే హెల్త్ ఇష్యూస్ గానీ హైజీనిక్ లేకుండా వాళ్ళు ఈవెన్ ఎట్లా సఫర్ అవుతున్నారు దాని మీద ఎవరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఈ ఇష్యూస్ బయటికి మాట్లాడడానికి కూడా ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు నేను ఫస్ట్ లో స్కూల్ లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా ఓన్ కొలీస్ కూడా ఏ ఇవన్నీ బయటికి మాట్లాడేది ఎందుకు మీరు గర్ల్స్ తో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు చెప్తారు కదా అంటే వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిలు అంటే మీ అమ్మాయిలతో మాట్లాడు మా అమ్మాయితో మాట్లాడు మాట్లాడుతుంటే కూడా ఏ ఇవన్నీ బయటికి మాట్లాడద్దు ఇదంతా ఇంతే అవుతుంది ఇట్లనే భరించాలి ఇట్లనే నొప్పిస్తుంది కానీ ఎందుకు అవుతుంది వాళ్ళలో హార్మోనల్ చేంజెస్ ఎందుకు వస్తాయి ఎందుకు క్రామ్స్ వస్తాయి ఇట్లా అవుతుంది అని వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయట్లేదు దానికోసం అని నేను ఏం చేసిన ఒక మెన్స్ టు పీడియా అనేది ఒక ఆన్లైన్ కోర్స్ ఉంది ఆన్లైన్ కోర్స్ చేయడం వల్ల నాకు అసలు ఆ పిల్లలకి అందుకోసమని ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒక పీరియడ్ పెట్టేసి అప్పుడు ఆ పిల్లలతో వాళ్ళని ఫస్ట్ మాట్లాడిస్తా ఒక కామిక్ బుక్స్ కూడా కొన్నాను వాళ్ళ కోసం ఎందుకంటే వాళ్ళు బయటపడకుండా కామిక్ బుక్స్ లో చూసి ఆల్ ఏముంటాయి కామిక్ బుక్స్ లో మొత్తం ఫిగర్స్ ఉంటాయి విత్ పిక్టోరియల్స్ ఆ అమ్మాయికి ఇట్లా అవుతుంది ఈ ఈ ఏజ్ లో ఇట్లాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తాయి ఎక్కడ వాళ్ళకి లైక్ ఎక్స్ట్రా హెయిర్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఎవరు మాట్లాడరు వస్తున్నాయి కానీ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎవరు మాట్లాడరు సో ఆ పిక్ ఆ పిక్చర్స్ చూసి నాలాగే ఇంకో అమ్మాయి కూడా అవుతుంది అది ఇది కామన్ ఇట్స్ వెరీ న్యాచురల్ థింగ్ ఫర్ ఎ గర్ల్ ఇన్ ప్యూబర్టీ లో ఇట్లాంటివి వస్తాయి అని వాళ్ళకి వాళ్ళు నేర్చుకుని మేడం ఇదేంటి మాకు తెలుసు కానీ ఇది ఏందో తెలియదు ఇప్పుడు అంటే నేను చెప్పడం కంటే వాళ్ళ కామిక్ బుక్స్ చూసి నేర్చుకోవడం ఎక్కువ జరిగింది సో దట్ వాజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ వెన్ ఐ డిడ్ ఇన్ మై ఓల్డ్ స్కూల్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ త్రీ సిక్స్ మంత్స్ ఏ అమ్మాయి కూడా ఓపెన్ అప్ కాదు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎట్ లాస్ట్ మెల్లిగా అరే ఈ టీచర్ తో ఈమె ఫ్రెండ్లీగా ఉంది అని గర్ల్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ గా అప్పుడు గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసి ప్రతి ఒక్క స్కూల్ కు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ ని అపాయింట్ చేసి మీరు మాట్లాడండి అని చెప్తున్నారు కానీ అందులో ఏం యాక్టివిటీస్ చేయాలని చెప్పట్లేదు మేమే డిజైన్ చేసుకొని ఆ ఏం యాక్టివిటీస్ చేయాలి ఆ పిల్లలతో ఏం మాట్లాడాలి సో వాళ్ళకు వచ్చే హార్మోనల్ చేంజెస్ కానీ వాళ్ళకు వచ్చే ఫిజికల్ చేంజెస్ కానీ ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఎందుకు స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది ఎందుకు లైక్ ద డిశ్చార్జ్ లైక్ వైట్ అండ్ రెడ్ డిశ్చార్జ్ సో ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే ఫస్ట్ నన్ను కూడా చాలా మంది హేళన చేసింది ఈ మెయిన్ది మ్యాచ్ చెప్పకుండా ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంది అంటే బట్ లేటర్ దే రికగ్నైజ్డ్ అరే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏ లైఫ్ లో దెన్ దెన్ తర్వాత ఇంకా టీచర్స్ సపోర్ట్ చేయడము హెడ్ మిస్ట్రెస్ సపోర్ట్ చేయడము పేరెంట్స్ వచ్చి మా అమ్మాయి మధ్య కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఓపెన్ గా మాట్లాడుతుంది ఇంతకు ముందు మేము మాట్లాడిన ఏ ఇవన్నీ మాట్లాడాలి మమ్మీ మీరు మాకు చెప్పకపోతే ఎట్లా ఇంట్లో వాళ్ళకు తెలియ నాన్నకు కూడా తెలియాలి నాకు ఇప్పుడు నాకు వచ్చిందని లేకపోతే వాళ్ళకి ఎట్లా అర్థమైతే అన్నదమ్ములు కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళ చెల్లెకి వాళ్ళ అక్కకి ఏమైందని తెలుస్తుంది సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ అప్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో ద ఇష్యూస్ టు బి స్పోకెన్ స్టార్ట్ చేసాము ఇప్పుడు so this journey is still going on so from past year 8 years i in na uh, old school lo chesan ee school ki vachi oka one year ayindi one year nunchi kuda manchi response vastundi endukante konjam jangam urban ki i mean like hyderabad cities degger kabatti aa pillalu koncham idea untundi so they are very uh, open ga maatladutunnaru uh, okar iddaru koncham mamlanu discourage cheyadan try chesina kuda percentage of encouragement perigindi సో మేము కూడా విమెన్ టీచర్స్ ఎప్పుడైనా కాన్ఫరెన్సెస్ లో మాట్లాడడం ఏదైనా మీటింగ్స్ లో మాట్లాడడం వల్ల ఈ శానిటరీ నాప్కిన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగుంది మనం కూడా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంది అని ఇప్పుడు ఒక టూ త్రీ స్కూల్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ స్కూల్స్ కి నేను ఎక్స్టెండ్ చేశాను సో మైట్ బి నేను ఫ్యూచర్ అదర్ టీచర్స్ కూడా ముందుకు రావాలని కోరుకున్నాయి కానీ శ్రీకాంత్ గారు అన్నట్టు గవర్నమెంట్ ముందుకు వస్తే బాగుంటది బట్ వీఆర్ స్టిల్ వె
సో ఆ ఆవిడ స్పాన్సర్షిప్ అడగలేరు ఎవరన్నా వాలంటీర్ గా వెళ్తే ఆ స్కూల్స్ కి వెళ్ళి వాలంటీర్ గా మీరు చెయ్యొచ్చు బట్ షీ కెన్ నా టాస్క్ ఆవిడ అడగరు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఎవరైనా స్పాన్సర్స్ గానీ వాళ్ళనే రమ్మంటున్నాను సో ఐ డోంట్ గివ్ మై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా మా స్కూల్ కి వచ్చి మీరు వచ్చి ఒక క్లాస్ తీసుకోండి ఆ పిల్లలతో మాట్లాడండి ఎప్పుడు ఒకటే టీచర్ చెప్తే వాళ్ళకి అరే మా టీచర్ చెప్పిందే ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు వచ్చి కూడా కొత్త వాళ్ళు ఐ బ్రింగ్ ద వరల్డ్ టు మై స్కూల్ నేను ఇది ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు నేర్చుకున్నా అంటే యుఎస్ కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఈ పిల్లలు వరల్డ్ లోకి వెళ్ళాలంటే లెట్ లెట్ ద వరల్డ్ కమ్ టు మై స్కూల్ సో ఎన్జిఓస్ గానీ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు డొనేట్ వాళ్ళు రమ్మనండి మా స్కూల్ కి వచ్చి ఆ పిల్లలతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడితే దే ఆల్సో విల్ ఫీల్ అరే సంబడీస్ కమింగ్ టు అవర్ స్కూల్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ ఇష్యూస్ వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ కదా అండ్ వీళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఏదైతే పొజిషన్ లో ఉన్నారో అరే వాళ్ళు ఎందుకు ఇంత ఎదిగినారు వాళ్ళు ఎందుకు మాకు డొనేట్ చేస్తున్నారు ఇంత వాళ్ళు ఎదిగారు కాబట్టి మేము కూడా ఇలాంటి పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి ఎందుకు చాలా మంది చూడండి విలేజెస్ లో పిల్లలు అక్కడే ఆగిపోతున్నారు ఇంటర్ డిగ్రీ చేసి అక్కడక్కడే చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి వాళ్ళు ముందుకు వస్తే సిటీ నుంచి నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా ఉమెన్ వాట్ ఈస్ దాట్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు ఒకసారి లెవెన్ మెంబర్స్ లేడీస్ వచ్చి ఇక్కడ పిల్లలతో స్పెండ్ చేశారు ఒక డే అంతా స్పెండ్ చేసి వాళ్ళ కోసం ప్యాంటీస్ ఈ శానిటరీ నాప్కిన్స్ రీయూజబుల్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ అట్లా సో ఆల్మోస్ట్ స్కూల్స్ లోకి వెళ్ళండి వాళ్ళు ఏదో అక్కడ నుంచి డొనేట్ చేస్తే కాదు వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది So thanks for the suggestion, Srikant Garu. Thank you. Thank yeah. you so much, Niharika Garu. I'm going to tell you that everyone is going to talk to you about your school. I'm going to tell you that they want to participate in the Jew Dac. They can participate. Thank you so much, Niharika Garu. I'm going to tell you about your time. And Sadhguru, I'm going to tell you about your question. Sadhguru, I'm going to tell you about your question. And Sadhguru, I'm going to tell you about your question. And Sadhguru, I'm going to tell you about your question. And Sadhguru, I'm going to tell you and that will be the last question for the for today's show on uh, yeah sure and so uh, sure uh, so just to na okay oka oka question ante na oka question endante already ipudu niharika gar gani lekapothe alaga work chestunna vallu sanitary hygiene improvements kosam kani lekapothe sanitary health improvement kosam kani schools lo pan chestunna vallaki setbacks konni edurai ani chep chepparu so ఇప్పుడు జనరల్ గా దీనికి దీనికి వాళ్ళు ఎలా కౌంటర్ చేశారు అంటే జస్ట్ అవేర్నెస్ పెంచడం వల్ల లేకపోతే ఎస్కలేషన్ ఏమైనా చేసా లేకపోతే ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ నుంచి వచ్చే సెట్ బ్యాక్ కానీ అట్లాంటి వాటికి కౌంటర్ మెషర్స్ ఎట్లాంటివి చేయొచ్చు అంటారు సో దట్ ఎనీ వన్ సో అదర్స్ కెన్ అడాప్ట్ వీళ్ళ ఫైట్ నుంచి చేసిన దాంట్లో హలో నిహారిక గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు హలో లేదు నాకు ఇక్కడ కొంచెం టెక్నికల్ గ్లిచ్ వచ్చింది చెప్పండి షూర్ సో మీరు మీరు జనరల్ గా ఇప్పుడు మీరు మీరు కానీ మీలాగా మీతో పాటు చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ మీలాగా యూనో ఈ శానిటరీ హెల్త్ మీద గురించి కానీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే హై స్కూల్స్ లో హైజీన్ గురించి మీద వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి మీరు జనరల్ గా ఎదురైన సెట్ బ్యాక్స్ గురించి చెప్పారు కదా ఎట్లాంటి విమర్శలు ఎదురవుతున్నాయి విత్ ఇన్ టీచర్స్ అని చెప్పని విత్ ఇన్ టీచర్స్ కానీ లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ తో కానీ వీటికి మీరు కౌంటర్ మెషర్స్ ఎలా తీసుకో ఎలాంటి కౌంటర్ మెషర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఏ రకరకాల స్థాయి ఇప్పుడు టీచర్స్ కనుక క్రిటిసైజ్ చేస్తుంటే అవేర్నెస్ పెంచడం సరిపోతుందా ఇప్పుడు అదే డిస్ట్రిక్ట్ వేర్ అఫీషియల్స్ లోకల్ గా ఉన్న అఫీషియల్స్ లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అఫీషియల్స్ నుంచి ఏమైనా సెట్ బ్యాక్స్ వచ్చిన దానికి కౌంటర్ మెషర్స్ మీరు ఎలా తీసుకునే వాళ్ళు సో దట్ యూనో అదర్స్ కెన్ ఆల్సో అడ్ ఆఫ్ ద సేమ్ థింగ్ మాకు ఎప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ నుంచి అయితే ఏం ప్రాబ్లం అవ్వలేదు దే ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ అస్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ సెట్ బ్యాక్స్ మెయిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే విలేజ్ లో ఉండే వాళ్ళ నుంచి వస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు ఇలాంటి బయటికి మాట్లాడకూడదు అని సో వాళ్ళతో కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటే అరే మీ పిల్లలే వాళ్ళు ఫేస్ అవుతున్నారు పాత కాలంలో ఇలాంటి మాట్లాడకూడదు కానీ ఇప్పుడైతే వాళ్ళ న్యూ జనరేషన్ కిడ్స్ కదా ఇప్పుడు మాట్లాడకపోతే వాళ్ళ ఎదురే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు చెప్పకపోతే ఎవరు చెప్తారు మన మన టైమ్ లో అంటే మనం మాట్లాడకుండా మనమే ఫేస్ చేసి మనమే బాధపడుకుంటూ ఉండిపోయాం ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఎందుకు బాధపడాలి వై డెన్ వై కాన్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ గ్ర
ఈ విలేజెస్ లో ఉండే లైక్ ఖాళీగా కూర్చొని ఉంటారు చూడండి వాళ్ళ నుంచి వస్తాయి కానీ పేరెంట్స్ నుంచి మాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం కాలేదు డిస్టిక్ అఫీషియల్స్ నుంచి మాత్రం ఎప్పుడు ప్రాబ్లం కాలేదు ఏంటంటే పిల్లలు పిల్లల దగ్గర నుంచి వస్తాయి మెయిన్ ఏంటంటే కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ ఇంట్లో పేరెంట్ అంటే వాళ్ళ బ్రాటప్ తో ఇలాంటి మాట్లాడకూడదు కానీ అరే మా ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నారు మీ ఇంట్లో ఎందుకు మాట్లాడలే మా పేరెంట్స్ అయితే మాకైతే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి మాట్లాడు అప్పుడు ఆ గర్ల్స్ గర్ల్స్ మాట్లాడుకొని ఆ డిస్కషన్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దే వన్ డే లో అయితే అవ్వదు ఈ సెట్ బ్యాక్స్ ని మనం కవర్ చేయడానికి ఇట్ ఇట్ నీడ్స్ ఎ కంటిన్యూస్ లైక్ టాకింగ్ విత్ ఆల్ ద గర్ల్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ మెయిన్ మేము ఎక్కువ మదర్స్ ని ఇన్వాల్వ్ ఎందుకు చేస్తామంటే మేము ఒకటి చెప్తే ఇంటికి పోయినాక వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు వేరే మాట్లాడితే దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ సో ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తా అంటే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఈ మీ అమ్మాయిలతో ఇలా ఇవన్నీ మీరు స్టాప్ చేయదు మాట్లాడని ఇవ్వండి వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏదైతే చెప్పండి ఇదంతా బంద్ చేయి నువ్వేం చెప్పకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ మాట్లాడేటివి కాదు అని మీరు వాళ్ళని స్టాప్ చేయకండి లెట్ దెమ్ స్పీక్ లెట్ దెమ్ స్పీక్ ఫ్రమ్ దర్ హార్ట్ సో ఎంకరేజ్ చేయడమే ఒకటే కానీ మేమేం వాళ్ళకి కౌంటర్ పార్ట్స్ అయితే ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఎస్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మీ టైం ఇచ్చి మాకు అండ్ యాజ్ అ స్కూల్ టీచర్ గా మీరు అక్కడ చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ కావచ్చు అండ్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు మా వరకు తెలిసి చెప్పినందుకు అండ్ ఆల్సో మా వ్యూవర్స్ కి కూడా తెలిసింది ఇవాళ రేపు అండ్ ఇఫ్ అంటే అసలు ఎక్కడ ఉంది గ్రౌండ్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్ కూడా మాకు అర్థమైంది అండ్ వీఆర్ ఆల్సో రెడీ ఫర్ ద పిల్ విచ్ శ్రీకాంత్ గారు ఇస్ రెడీ టు ఫైల్ ఇట్ యాజ్ అ సొసైటీగా ఇది మనం నిజంగా చేయాల్సిన విషయం చిన్న థింగ్ అయినా కూడా ఇది ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్ సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు మీరు నిహారిక గారిని సజెస్ట్ చేసి ఈ రోజు టాపిక్ చెప్పినందుకు వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్యూ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఫర్ అవర్ టూ ఫర్ టుడే షో యాజ్ వెల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శరత్ గారు మీరు కెనడా నుండి కాల్ చేసి మీ క్వశ్చన్స్ అడిగి అనాలిసిస్ చేసినందుకు నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఇంకొక టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందామండి thank you sabiha thank you thank you thank you so much sabiha and thank you so much shrikan garu and sharath it was nice interacting with you thank you andi same here yeah good night andi andarki